Assalamualaikum. Good afternoon, Shabai ke. Aasha kuri, amra Shabai bhalo achi. Aske amra ekta aton to na jorori, kitu kuch chota ekta presentation hobe. Jorori ei karone, je diarrheal disease ebang diarrhea niye puri kare ospi retain ebang bhai ba. Kinta jagatei amad face kuchta hai. খুব সাধারণ জিনিস কিন্তু অনেক সময় আমরা ভুলগুলো করে থাকি যে সব জায়গায় ভুলগুলো আমরা করি সেই জায়গাগুলো আমি চিহ্নিত করব এবং পরীক্ষা ওরিয়েন্টেড যেভাবে আমরা পরীক্ষার সময় জানতে চাই শুনতে চাই সেইভাবেই শুধু আমি পড়াগুলো এগুলো খুব ইলাবোরেট ডিসকাশন হবে না খুব শর্ট প্রেজেন্টেশন 10 মিনিটের মতো কিন্তু এই জিনিসটা প্রতিবারই আমরা দেখেছি পরীক্ষায় থাকে যে কোনো ভাবেই হোক সেটা একটা অস্পি স্টেশন শর্ট কেস অথবা ভাইভা রিটেন যে কোনো একটা ফর্মে থাকে সো আমরা শুরু করি ডায়রিয়াল ডিজিজেস প্রথমে আমরা জানি হোয়াট ইজ ডায়রিয়া পার্সেস অফ স্টুল মোর দ্যান থ্রি পার ডে ইজ নোন অ্যাজ ডায়রিয়া দ্য কনসিস্টেন্সি অফ স্টুল ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান ফ্রিকুয়েন্সি এটা একটু খেয়াল রাখতে হবে ইন সাম কেসেস ইউজুয়ালি যারা ব্রেস্টফুড বেবি বেবি থাকে তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় দিনের মধ্যে অনেকবার তারা পেস্ট লাইক স্টুল পাস করে সেই ক্ষেত্রে কনসিস্টেন্সিটা ইম্পর্টেন্ট এই জন্য কথাটা বলা যে পাসেস অফ লুজ স্টুল মোর দ্যান থ্রি পার ডে ইজ নোন অ্যাজ ডায়রিয়া তিনবারের বেশি চব্বিশ ঘন্টায় যদি লুজ স্টুল পাস করে সেটাকে আমরা ডায়রিয়া বলবো এখন আসি ডায়রিয়াল ডিজিজেস কিভাবে আমরা ক্লাসিফাই করি হ্যাঁ ডায়রিয়াল ডিজিজ আমরা তিন ভাবে ক্লাসিফাই করতে পারি বা তিন ভাবে পড়ি আমরা এটা হচ্ছে সেগুলো কি কি আমরা এখন একটু দেখি ডায়রিয়া ডায়রিয়া পার্সিস্ট লেস দেন ফরটিন ডেজ অর্থাৎ চোদ্দ দিনের কমে যে ডায়রিয়াটা যে লুজ স্টুলটা চোদ্দ দিন কম সেটাকে আমরা একটি কোয়ার্টারে ডায়রিয়া বলি পার্সিস্টেন্ট ডায়রিয়া হচ্ছে ডায়রিয়া পার্সিস্ট ফরটিন ডেজ অর মোর এই কাট অফ পয়েন্টটা একটু ধরতে হবে ফরটিন ডেজ বা টু উইকস থাকলেও পার্সিস্টেন্ট তার বেশি থাকলে তো পার্সিস্টেন্টই আর অ্যাকিউট বলতে চোদ্দ দিনের নিচে এই কাট অফ পয়েন্টটাই আমরা ভুল করি অনেক সময় এটা মনে রাখতে হবে আর ডিসেন্ট্রি মানে হচ্ছে প্রেজেন্স অফ ব্লাড ইন স্টুল এই তিনটা জিনিস আগে ক্লিয়ার হতে হবে আর পার্সিস্টেন্ট ডায়রিয়া একটা ক্লাসিফিকেশন আছে এটা হচ্ছে সিভিয়ার পার্সিস্টেন্ট ডায়রিয়া হোয়েন অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ডিহাইড্রেশন যদি পার্সিস্টেন্ট ডায়রিয়ার সাথে কোনো ডিগ্রি ডিহাইড্রেশন থাকে তখন আমরা এটাকে বলবো সিভিয়ার পার্সিস্টেন্ট ডায়রিয়া এই জায়গাটুকু আমাদের প্রথমে ক্লিয়ার হতে হবে কারণ এই জায়গা থেকেই তার ম্যানেজমেন্ট পার্ট টুকু আমরা শিখব অ্যাকিউট ওয়াটারি ডায়রিয়া পার্সিস্টেন্ট ডায়রিয়া এবং ডিসেন্ট্রি হচ্ছে ডিহাইড্রেশন স্ট্যাটাস আমরা যেই জিনিসটাই দেখবো আমরা শেষের দিকে যাব শর্ট কেসে আসে বা রিটেনে ওইভাবে আসে জিজ্ঞাসা করা হয় এইভাবে তো আমরা জেনেছি ইতিমধ্যে যে ডিহাইড্রেশন ক্লাসিফাই করি আমরা তিন ভাবে একটা হচ্ছে নো ডিহাইড্রেশন সাম ডিহাইড্রেশন এবং সিভিয়ার ডিহাইড্রেশন এবং এই আমাদের 
acute watery diarrhea but there is not enough sign to classify dehydration যদি কোনো সাইন না থাকে ডিহাইড্রেশন কে ক্লাসিফাই করার জন্য তখনই আমরা এটাকে ডিহাইড্রেশন নো ডিহাইড্রেশন বলবো তারপরে আসে আমরা সাম ডিহাইড্রেশন তখন আমরা সাম ডিহাইড্রেশন বলবো টু অফ দা ফলোইং সাইন সাইন্স থাকতে হবে নিচে যে কোনো দুইটা থাকলেই দুই সাইন থাকে তাহলে আমরা সাম ডিহাইড্রেশন বলবো তার মধ্যে একটা হচ্ছে রেস্টলেস অর ইরিটেবল সান ক্যান আইস থার্স্টি অর ড্রিঙ্কস ইগারলি স্কিন পিনস গোজ ব্যাক স্লোলি তার মানে হচ্ছে বাচ্চাটা যদি আমরা দেখি দেখবো যে সে রেস্টলেস অথবা ইরিটেবল তার চোখ গুলো সানকেন চোখ ভিতরে ঢুকে গেছে বা কোটরাগত বলতে যেটা আমরা বুঝি এটা বাচ্চাটা আর্সটি থাকবে অর্থাৎ তৃষ্ণার তো থাকবে এবং ড্রিঙ্কস এগারলি যদি আমরা তাকে কোনো ড্রিঙ্ক বা পানি অফার করি সে টান দিয়ে খেয়ে ফেলবে খুব দ্রুত শেষ করে ফেলার চেষ্টা করবে স্কিন প্রিন্স গোজ ব্যাক স্লোলি স্কিন প্রিন্স গোজ ব্যাক স্লোলি মানে হচ্ছে আমরা যদি স্কিন প্রিন্স করি আমরা ক্লিনিক্যাল ক্লাসে দেখেছি কিভাবে করে এবং এটা দেখা যাবে যে উইদিন টু সেকেন্ড যাচ্ছে যদি স্কিন পিঞ্চ করার পর ইমিডিয়েটলি চলে যায় সেটা হচ্ছে নর্মাল এবং কোনো ফোল্ড দেখা যাবে না টান দিয়ে ছেড়ে দিলে সাথে সাথে চলে যাবে কিন্তু স্কিন পিঞ্চ করার পর যদি কোনো ফোল্ড থাকে এবং উইদিন টু সেকেন্ড সেটা যায় সেটা হবে স্কিন পিঞ্চ গোজ ব্যাক স্লোলি এখান থেকে দুটো সাইন যদি আমরা পাই যে কোনো দুটো সাইন চারটার মধ্যে যে কোনো দুটো সাইন যদি পজিটিভ থাকে তাহলে আমরা ক্লাসিফাই করবো সাম ডিহাইড্রেশন হিসেবে আর ইনকেস অফ সিভিয়ার ডিহাইড্রেশন সেখানে কি হবে এখানেও যে সাইন গুলো থাকবে তার মধ্যে দুইটা সাইন যদি থাকে সেখানে আমরা সিভিয়ার ডিহাইড্রেশন বলবো সেগুলো কি কি লেথারজিক অর আনকনশাস সান ক্যান আইস নট এবল টু ড্রিঙ্ক অর ড্রিঙ্কিং পুয়োরলি স্কিন পিনস গোজ ব্যাক ভেরি স্লোলি তার মানে হচ্ছে প্রথমে লেথারজিক আর আনকনশাস বাচ্চাটাকে আমরা দেখব দেখার পর যদি মনে হয় সে দুর্বল বা আনকনশাস অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে সান ক্যান আইস যেটা আমরা সাম ডিহাইড্রেশন দেখেছিলাম কোটরাগত চোখ সেটা নট এবল টু ড্রিঙ্ক অর ড্রিঙ্কিং পোরলি যে আগেটা ছিল এগারলি ড্রিঙ্ক এখানে সে খেতেই পারছে না অথবা খাওয়ার সময় পড়ে যাচ্ছে বা খাওয়ার কোনো আগ্রহ নেই এরকম একটা ব্যাপার হবে অল্প অল্প খেতে পারছে আর স্কিন প্রিন্স গোজ ব্যাক ভেরি স্লোলি মানে হচ্ছে স্কিন প্রিন্স গোজ ব্যাক মোর দেন টু সেকেন্ড দুই সেকেন্ডেরও বেশি সময় ধরে স্কিনটা নর্মাল হয়ে যাবে তখন আমরা এটাকে বলবো স্কিন প্রিন্স গোজ ব্যাক ভেরি স্লোলি এবং এখান থেকেও যদি অ্যাটলিস্ট দুটা সাইন থাকে তখন আমরা একে ক্লাসিফাই করব সিভিয়ার ডিহাইড্রেশন হিসেবে তার মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে প্রথম আমরা বাচ্চাটাকে দেখবো দেখে দুইটা জিনিস বুঝতে পারবে একটা হচ্ছে তার অ্যাপিয়ারেন্স সে কি লেথারজিক আনকনশাস অথবা তার আইজ আর সান ক্যান কিনা আর আমি যদি তাকে পানি বা অন্য কোনো ড্রিঙ্ক অফার করি তখন সে কিভাবে খায় এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমরা দেখব তারপরে যে জিনিসটা করবো আমরা ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন যেটা করব যে স্কিন পিঞ্চ করব এখানে দেখবো সেটা কি স্লোলি যাচ্ছে না ভেরি স্লোলি যাচ্ছে তার মানে তার অ্যাপিয়ারেন্স এটা আমরা দেখব আর ফিল করবো বাকি জিনিসগুলো এগুলো দিয়ে কিন্তু আমরা ক্লাসিফাই করি ঠিক আছে একবারেই করতে হবে এবং তিনটা জায়গায় নো ডিহাইড্রেশনের কোনো সাইনই আমরা পাবো না কিন্তু সাম ডিহাইড্রেশন বা সিভিয়ার ডিহাইড্রেশনের মধ্যে আমরা অ্যাটলিস্ট দুটো করে যদি সাইন দেখি যে কোনো জায়গায় যে কোনো কলামের মধ্যে তাহলে আমরা ওই জায়গায় ডিহাইড্রেশনের তাকে ক্লাসিফাই করে ফেলবো এবার আসি একটু ট্রিটমেন্টে এই ডিহাইড্রেশন ক্লাসিফাই করার পর আমরা তিনটা ট্রিটমেন্ট প্ল্যান আইডেন্টিফাই করি এটা হচ্ছে সাধারণভাবে আমরা এভাবে বলি ট্রিটমেন্ট প্ল্যান এ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান বি এবং ট্রিটমেন্ট প্ল্যান সি ট্রিটমেন্ট প্ল্যান এ ইজ ডিজাইন ফর নো ডিহাইড্রেশন ট্রিটমেন্ট প্ল্যান বি ইজ ফর সাম ডিহাইড্রেশন অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট প্ল্যান সি ইজ ফর সিভিয়ার ডিহাইড্রেশন ট্রিটমেন্ট প্ল্যান এ মানে নো ডিহাইড্রেশন যদি থাকে অ্যাকিউট ওয়াটার ডায়রিয়া উইথ নো ডিহাইড্রেশন সেটা ট্রিটমেন্ট হবে অ্যাট হোম বাসায় কি দিয়ে হবে ওয়ারএস ওয়ার রিহাইড্রেশন সল্ট ওয়ারএস দিয়ে চিকিৎসা হবে এবং তার ডোজটা কি কিভাবে আমরা মাকে দেবো সেটা হচ্ছে জিরো টু টু ইয়ার্স যদি হয় ফিফটি টু হান্ড্রেড এম এল ফিফটি টু হান্ড্রেড এম এল দশ থেকে বিশ চামচ যেটা কেবল দিই চা চামচ যেটা টি স্পুনফুল সেটা আর দুই বছরের উপরে দুই বছর এবং তার উপরে যদি হয় সেক্ষেত্রে আমরা কি করব সেটা একশো থেকে দুইশো এম এল তার মানে হচ্ছে দশ আগে ছিল কি দশ থেকে বিশ এখানে তার ডাবল হয়ে যাবে চামচ হিসাব করলে এটা হচ্ছে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান এ এই ডোজে আমরা দিব 
এর সাথে আমরা জিঙ্ক ইউজ করব এবং বাকি যে জিনিসগুলো করব সেটা আমরা আইএমসি এর রিলেশন যেহেতু করব সেখানে গিয়ে বলবো এখন এটুকুই দেখি ট্রিটমেন্ট প্ল্যান বি ফর সাম ডিহাইড্রেশন এটা হবে এট ওআরটি কর্নার ওরাল রিহাইড্রেশন থেরাপি কর্নার হসপিটালে থাকে সেখানে ট্রিটমেন্টটা হয় কি দিয়ে হয় ওআরএস দিয়ে আগে ওআরএস ছিল এখন ওআরএস কিভাবে আমরা ডোজ ক্যালকুলেশন করি সেটা হচ্ছে 75 এমএল পার কেজি ইন 4 আওয়ার্স তার মানে 4 ঘন্টায় প্রতি কেজিতে 75 এমএল ডিসলভ করার পরে যে अमाउंटটা হবে সেই अमाउंटটা আমরা 4 ঘন্টায় খাওয়াব ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে সাম ডিহাইড্রেশন যদি থাকে ওআরটি কর্নারে ওআরএস দিয়ে আমরা ট্রিটমেন্ট করব 4 ঘন্টায় কারেকশন হবে ডোজ হচ্ছে 75 এমএল পার কেজি আর ট্রিটমেন্ট প্ল্যান সি ইজ ডিজাইন ফর অ্যাকিউট ওয়াটার ডায়রিয়া উইথ সিভিয়ার ডিহাইড্রেশন দ্যাট ট্রিটমেন্ট হচ্ছে হসপিটালে দ্যাট ট্রিটমেন্ট অপশন হচ্ছে কলেরাসারাইন অথবা রিঙ্গার্স ল্যাকটেট আর ডোজটা হচ্ছে বয়স ভিত্তিক যদি লেস দ্যান 12 মান্থস অথবা 1 বছরের নিচে হয় তার কারেকশন আমরা করব 6 ঘন্টায় আর 1 বছর বা তার উপরে যদি হয় তার কারেকশন করব 3 ঘন্টায় আইভি কারেকশন হবে এবং তার ডোজ হচ্ছে 100 এমএল পার কেজি এখন এই 100 এমএল কে আমরা দুই ভাগে দেব যদি 1 বছরের নিচে হয় সেই ক্ষেত্রে এটা 6 ঘন্টা কারেকশন করব এবং 6 ঘন্টাকে আমরা স্প্লিট করব 1 ঘন্টা এবং 5 ঘন্টা এই হিসেবে তাহলে প্রথম 1 ঘন্টায় যে ডোজটা দেব সেটা হচ্ছে 30 এমএল পার কেজি আর দ্বিতীয় যে অংশটুকু থাকবে মানে 5 ঘন্টা সেই 5 ঘন্টায় আমরা দেব 70 এমএল পার কেজি হচ্ছে এক বছরের নিচে বা বারো মাসের নিচে এটা খেয়াল রাখতে হবে যে বারো মাসের নিচে ছয় ঘন্টায় কারেকশন আর বারো মাস বা এক বছর বা তার চাইতে উপরে হলে তিন ঘন্টায় কারেকশন এবং দুই ক্ষেত্রে আমাদের স্পিড করতে হবে টাইমটাকে ছয় ঘন্টার ক্ষেত্রে আমরা এক ঘন্টা আর পাঁচ ঘন্টা এবং তিন ঘন্টার ক্ষেত্রে হাফ এন আওয়ার মানে আধা ঘন্টা এবং আড়াই ঘন্টা টু অ্যান্ড হাফ আওয়ার তাহলে এক বছরের উপরে যদি আমরা ট্রিটমেন্ট করি সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে প্রথম আধা ঘন্টায় চিকিৎসাটা হবে थार्टी एम एल पर के जी इन हाफ आवर रिमेनिंग आढ़ाई घंटा जे बाकी फ्लुईडा थको से बाकी फ्लुईड मैं सेवेंटी एम एल इन सेवेंटी एम एल पर के जी इन टू एंड हाफ आवर तो एखान जिन जिन माझे माझे भाई भाई जिज्ञेस करा जो चिकित्सा कथाय है नो डिहैड्रेशन होम तरह हम साम डिहैड्रेशन एट ओआरटी कर्नार और सीवियर डिहैड्रेशन थे हस्पिटल এবং কোথায় কি দিয়ে আমরা চিকিৎসা করি সেটাও জিজ্ঞেস করা হয় ওআরএস ওআরএস দুটা ক্ষেত্রে ট্রিটমেন্ট এ এবং ট্রিটমেন্ট বি দ্যাট ইজ নো ডিহাইড্রেশন সাম ডিহাইড্রেশন দুটা ট্রিটমেন্টই কিন্তু আমরা ওআরএস দিয়ে করি আর ট্রিটমেন্ট প্ল্যান সি যেটা সিভিয়ার ডিহাইড্রেশনের ক্ষেত্রে আমরা আইভি কারেকশন করব কলেরা স্যালাইন দিয়ে না পেলে রিঙ্গার্স ল্যাকটেট দিয়ে এটা পরীক্ষায় বিভিন্ন ভাবেই আসে এবং অস্পিতও থাকে কিন্তু রিটেনেও থাকে অস্পিতও থাকে মাঝে মাঝে ভাই ভাই সিনারিও হিসাবে জিজ্ঞেস করা হয় এই জিনিসটা আমাকে জানতে হবে এখন এখান থেকে আমরা শেষের দিকে যে স্লাইড গুলো আছে সেই স্লাইড গুলোতে এই ট্রিটমেন্ট প্ল্যানটাকে আমরা আইএমসিআই তে কিভাবে আমরা ই করব ইনকর্পোরেট করব সেই জায়গায় যাব তার আগে আমরা বাকি যেই দুটো ডায়রিয়াল ডিজিজ আছে সেটা সম্পর্কে একটু ট্রিটমেন্টটা দেখে নিই পারসিস্ট্যান্ট ডায়রিয়া পারসিস্ট্যান্ট ডায়রিয়া যদি থাকে এটা দুই রকম আমি বলেছি একটা হচ্ছে পারসিস্ট্যান্ট ডায়রিয়া আর একটা হচ্ছে সিভিয়ার পারসিস্ট্যান্ট ডায়রিয়া পারসিস্ট্যান্ট ডায়রিয়া প্রথম হচ্ছে অ্যাডভাইস দ্য মাদার অন ফিডিং দ্য চাইল্ড বাচ্চার বয়স অনুযায়ী বাচ্চাকে খাবারের যে অ্যাডভাইসটা আছে আই ওয়াই সি এফ অনুযায়ী আমরা যে খাবার দিই বা এরপরও যে পরও যে বয়সগুলো আছে সেই বয়সে যে খাবার সেই খাবার অনুযায়ী তাকে একটা অ্যাডভাইস দিতে হবে গিভ ওয়ান ডোজ অফ ভিটামিন এ ভিটামিন এর যে ডোজ আছে সেই ডোজ অনুযায়ী বয়স অনুযায়ী ডোজটা পরে সেই ডোজটা আমরা এখানে দিব গিভ মাল্টি ভিটামিন ইনক্লুডিং জিঙ্ক ফর ফরটিন ডেজ চোদ্দ দিন বা দুই সপ্তাহের জন্য আমরা মাল্টি ভিটামিন দিব জিঙ্ক কন্টেনিং জিঙ্ক যাতে থাকে সেটা খেয়াল রাখতে হবে অ্যাডভাইস মাদার অফ ওয়েন টু রিটার্ন ইমিডিয়েটলি কখন মা আবার চলে আসবে সেই অ্যাডভাইসটা দেব এবং ফলো আপ ইন ফাইভ ডেজ পাঁচ দিন পরে আমরা আসতে বলবো বাচ্চাটার অবস্থা দেখার জন্য আর সিভিয়ার ফার্স্টেন্ট আইডিয়া হচ্ছে ফিট ডিহাইড্রেশন বিফোর রেফার আনলেস দ্য চাইল্ড হ্যাজ অ্যানাদার সিভিয়ার ক্লাসিফিকেশন অ্যানাদার সিভিয়ার ক্লাসিফিকেশন আমরা এমসি অনুযায়ী জানি যদি অন্য কোনো ডেঞ্জার সাইন বা অন্য কোনো ক্লাসিফিকেশন সিভিয়ার ক্লাসিফিকেশন সে পড়ে যায় তার আগে তাকে ডিহাইড্রেশনটাকে ট্রিট করতে হবে মানে রিহাইড্রেট করতে হবে তারপর বাচ্চাকে সোজা রেফার করে দিতে হবে এটা হচ্ছে পারসিস্টেন্ট ডায়রিয়া এবং সিভিয়ার পারসিস্টেন্ট ডায়রিয়া ট্রিটমেন্ট
এবার আসি ট্রিটমেন্ট অফ ডিসেন্ট্রি ডিসেন্ট্রি আমরা জানি যে ব্লাড ইন স্টুল ইস কলড ডিসেন্ট্রি এখানে হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক লাগবে অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা যে জিনিসটা জানি যে ইন দ্য মোস্ট ইন মোস্ট অফ দ্য কেসেস ডাইরিয়াল ডিজিজেস আর ডিউ টু ভাইরাস मोस्टলি রোটা ভাইরাস এই কারণে সেখানে আমরা কোনো অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করি না শুধু ডিহাইড্রেশনটা কারেক্ট করি যে ডিসেন্ট্রি মানে রক্ত যেখানে যাচ্ছে সেটা আমরা ধরেই নি যে এটা হচ্ছে একটা ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজ সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে সেই ক্ষেত্রে কি করি আমরা গিভ সিপ্রোফ্লক্সাসিন ফর 3 ডেজ অ্যাডভাইস মাদার হোয়েন টু রিটার্ন ইমিডিয়েটলি এন্ড ফলো আপ ইন 3 ডেজ এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে যে অন্য অন্য সব জায়গায় কিন্তু ফলো আপটা মোটামুটি 5 ডেজ আমরা পরেও দেখব আরো কিন্তু এই ডিসেন্ট্রির ক্ষেত্রে ফলো আপ 3 দিন এবং এখানে আমরা সিপ্রোফ্লক্সাসিন দেই ঠিক আছে এ পর্যন্ত গেল আমরা অ্যাকিউট ওয়াটারি ডায়রিয়াতে সাধারণত অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করি না কিন্তু কখন করি সেটাও আমি সেটা পরে দেখাবো পরে স্লাইডেই আসবে কিন্তু নরমালি কিন্তু আমরা অ্যাকিউট ওয়াটারি ডায়রিয়াতে কোনো অ্যান্টিবায়োটিক দেই না কারণ যদি জিজ্ঞেস করে কেন যে ইটস मोस्टলি ভাইরাল ডিজিজ এবং বেশিরভাগই রোটা ভাইরাস দেয়া হয় তো সেলফ লিমিটিং আমাদের শুধু বাচ্চার হাইড্রেশনটা আমাকে দেখতে হবে ডিহাইড্রেশন স্ট্যাটাসটা আমরা দেখে সেই অনুযায়ী তাকে আমরা কারেকশন করলে বাচ্চা আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে যাবে এবার আসি আমরা এই চার্টটাতে এটা সাথে আমরা সবাই পরিচিত এই চার্টটার সাথে আইএমসিআই এর একটা চার্ট এবং এই অনুযায়ী আমরা আইএমসিআই যদি পরীক্ষায় আসে আইএমসিআই অনুযায়ী তাহলে এই ভাবে লিখতে হবে এটার আলোকে লিখতে হবে এবং এই আলোকে কিন্তু শর্ট টেস্ট থাকে আমরা জানি পেডিয়াট্রিক্সে দুইটা শর্ট টেস্ট থাকে ফাইনাল एग्जामिनेशनে সেইখানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একটা আইএমসিআই रिलेटेड থাকে আরেকটা দেখা যায় অন্য এক্সামিনেশন দেয় আইএমসি এর মধ্যে দুইটা দেয় সবচেয়ে বেশি একটা হচ্ছে ডায়রিয়া এবং অ্যাসমেন্ট অফ ডিহাইড্রেশন অথবা রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের এআরআই रिलेटेड একটা কেস থাকে সুতরাং এইটাও আমাদের মানে গুরুত্বের সাথে নিতে হবে যে যেহেতু আমরা তিনটা জায়গায় পেতে পারি বাই বাই জিজ্ঞেস করে রিটেনেও আসে এবং অস্পি শর্ট কেস চার জায়গায় আমরা পেতে পারি এর জন্য খুব সাধারণ হলো কিন্তু এটা আমাদের মাথা রাখতে হবে এবার আমরা একটু দেখি আইএমসি এ তে আচ্ছা তারপরে যদি আমরা আসি এখানে ইফ ইয়েস যদি মা অ্যানসার করে হ্যাঁ আস্ক জিজ্ঞেস করতে হবে ফর হাউ লং ফর হাউ লং কেন এটা কি অ্যাকিউট ওয়ার্টারি ডায়রিয়া নাকি পারসিস্টেন্ট ডায়রিয়া এটা ফাইন্ড আউট করার জন্য দ্বিতীয় প্রশ্ন হবে ইজ देयर ব্লাড ইন দ্য স্টুল অর ডায়রিয়া তাহলে কবার প্রথমে ডায়রিয়া সে এটা কনফার্ম হওয়ার পরে আমরা দুইটা প্রশ্ন করব একটা প্রশ্ন হচ্ছে দেখবো এবং আমরা অনুভব করার চেষ্টা করি এটা চলে যাবে হচ্ছে সিভিয়ার ডিহাইড্রেশনের ঘরে আর যদি ইরিটেবল থাকে এটা চলে যাবে লুক ফর চোখটা দেখবো চোখ
আমার মনে হয় আমরা লাইনে ছিলাম না আবার ফুল এসছি তো যেখান থেকে শুরু করেছিলাম সেখানে আমরা আবার যাই অফার দা চাইল্ড ফ্লুইড আমরা বাচ্চাকে একটা কাপ বা গ্লাসে পানি দিব এখানে দুটা ঘটনা ঘটতে পারে নট এবল টু ড্রিঙ্ক অর ড্রিঙ্কিং পোরলি অর ড্রিঙ্কিং ইগারলি টর্সটি মানে বাচ্চা যদি তৃষ্ণার্থ থাকে তার পানি যদি চাহিদা থাকে সে টান দিয়ে পানি খাবে এটাকে বলে ড্রিঙ্কস ইগারলি এটা যদি হয় এই সাইনটা যদি পজিটিভ থাকে তাহলে এটা চলে যাবে সাম ডিহাইড্রেশনের ঘরে আর নট এবল টু ড্রিঙ্ক অর ড্রিঙ্কিং পোরলি যদি সে খেতে না পারে হেঁটিয়ে পরে বা দিলেও খেতে চাচ্ছে না এরকম মনে হয় এটা চলে যাবে সিভিয়ার ডিহাইড্রেশনের ঘরে এরপরে যেটা আমরা করব ফিল পিস দা স্কিন অব দা অ্যাবডোমেন আমরা জানি যে পেটে নার্ভির পাশে এক সাইডে আমরা আম এবং ইন্ডেক্স ফিঙ্গার দিয়ে স্কিন পিঞ্চ করার চেষ্টা করি গিয়ে ছেড়ে দিই এটা অনেক সময় দেখাতে বলে সেক্ষেত্রে দু রকমের রেজাল্ট হতে পারে ইফ গোজ ব্যাক ভেরি স্লোলি লঙ্গার দেন টু সেকেন্ডস যদি দুই সেকেন্ড বেশি সময় ধরে এই ফোল্ডটা দেখা যায় এবং তারপরে ধীরে ধীরে মিলায় তাহলে এটা হবে ভেরি স্লোলি অথবা উইদ ইন টু সেকেন্ড যদি মিলিয়ে যায় ইট উইল বি স্লোলি এখান থেকে আমরা যেটা করি যে এখানে আমরা আবার তিনটা ঘর দেখতে পাচ্ছি প্রথম এই ঘরটা হচ্ছে ডিহাইড্রেশনের জন্য ডায়রিয়া এবং তার ডিহাইড্রেশন স্ট্যাটাসের জন্য দ্বিতীয় ঘরটা হচ্ছে পার্সিস্টেন্ট ডায়রিয়ার জন্য এবং তৃতীয় ঘরটা হচ্ছে ডিসেন্ট্রির জন্য আচ্ছা যদি নট এনাফ সাইন টু ক্লাসিফাই মানে <laughs> মধ্যে যদি বাচ্চা ইম্প্রুভ না করে তাকে ফলো আপে আসতে বলবে এটা হচ্ছে নো ডিহাইড্রেশনের ট্রিটমেন্ট এটা খেয়াল রাখতে হবে তাহলে কি ওয়েট ফুড এবং জিঙ্ক তারপর হচ্ছে ওয়েন টু কাম রিটার্ন ইমিডিয়েটলি সেটা শেখা দিয়ে দেওয়া এবং ফলো আপ ইন ফাইভ ডেজ এটা হচ্ছে কমপ্লিট ট্রিটমেন্ট আইএমসিআই যখন আমরা করব দ্বিতীয় যেটা সাম ডিহাইড্রেশনের ক্ষেত্রে আগে বলেছি যা যা ছিল তারপর এই সাম ডিহাইড্রেশনের সাথে আর কোন সিভিয়ার ক্লাসিফিকেশন থাকে তাইলে বাচ্চাটাকে আমরা হসপিটালে রেফার করব এবং মার সাথে আমরা ফ্লুইড দিয়ে দেব মাকে বলবো যে ব্রেস্টফিডিং করে এবং ওয়ারএস দেয় আমরা যখন রেফার করতে থাকবো মার কাছে ওয়ারএস দিয়ে দেবো এবং মাকে বলবো যে আপনি ব্রেস্টফিডিং করাবেন এবং ফ্রিকুয়েন্টলি ওয়ারএস দেবেন অন্য হাসপাতালে যাওয়ার আগে যদি কোনো সিভিয়ার সাইন না থাকে সেক্ষেত্রে অ্যাডভোক দা মাদার হোয়েন টু রিটার্ন ইমিডিয়েটলি সেটা সাম ডিহাইড্রেশন নো ডিহাইড্রেশনের মতোই হবে ফলো আপ ইন ফাইভ ডেজ ইফ নট ইম্প্রুভ এই প্রশ্নটুকু ঠিকই আছে হ্যাঁ তাহলে সাম ডিহাইড্রেশন নো ডিহাইড্রেশনের ক্ষেত্রে ট্রিটমেন্ট একই ওয়ারএস দিয়ে হবে একটা বাসায় হবে একটা ওয়ার্টি কর্নারে হবে এবং ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ফ্লুইড ফুড এবং জিঙ্ক এই তিনটা জিনিস পাঁচ দিনের মাথায় ফলো আপ এবং অ্যাডভাইস দা মাদার পয়েন্ট টু রিটার্ন ইমিডিয়েটলি আর এর সাথে যদি কোনো অন্য কোন সিভিয়ার সাইন ক্লাসিফিকেশন থাকে তিন নম্বর হচ্ছে যদি 
সিভিয়ার সাইন থাকে সেক্ষেত্রে আমরা যে আগে বলেছিলাম प्रथम डायरिया गोरल एंटीबायोटिक दिए दी एंटीबायोटिक दिए दीब तो भाई स्कीप कर इम्पोर्टेंट थैंक यू ऑल